ஹலோ எரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கார்டியோசல சிஸ்டத்தோட பார்ட் டூ இல்லை இதை ஜென்ரலாக கூட கார்டியோசல சிஸ்டத்தை பற்றி லேர்ன் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து வாட் இஸ் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் தென் வாட் இஸ் கார்டியாக் அவுட் புட் தென் வாட் இஸ் பிளட் ப்ரெஷர் தென் வாட் இஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் தென் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம இன்றைக்கி லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் வித் த ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக்கான ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம்னா என்னென்னா அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் இஜெக்டட் பை ஈச் வென்ட்ரிக்கல் இன் அ சிங்கிள் ஹார்ட் பீட் அதாவது வெறும் ஒரு ஹார்ட் பீட்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட்டு போத் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் இது ரெண்டுத்துலேருந்தும் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் வந்து இஜெக்ட் ஆகி போகுது ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து ஆக்சுவலாக லங்ஸுக்கு போகும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து அயோட்டம் மூலிமா எல்லா பா எல்லா பாடி பார்ட்ஸுக்கும் போகும் இது ரெண்டுமே சேர்த்து தான் கால்குலேட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஹார்ட் பீட்டில் ஒரு டைம் சுருங்கி விரியறதுல எவ்வளோ எவ்வளோ பிளட் வந்து வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது இல்லை இஜெக்ட் ஆகுது இதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் இது ஒரு ஹார்ட் பீட்டில் இதுவே கார்டியாக் அவுட் புட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரே ஹார்ட் பீட்டில் நடக்கிற இந்த விஷயம் வந்து நம்மளோட பாடியில் ஒன் மினிட்டில் எவ்வளோ பிளட் வந்து இஜெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது கார்டியாக் அவுட் புட் அதாவது வெறும் ஒன் ஹார்ட் பீட்டில் நடந்தால் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் அதே வந்து ஒன் மினிட்டுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா அதுதான் கார்டியாக் அவுட் புட் ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கூட இருக்குது கார்டியாக் அவுட் புட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் இன்டு ஹார்ட் ரேட் ஹார்ட் ரேட்னால் என்ன நம்மளோட நம்மளோட ஹார்ட்டு ஒன் மினிட்டில் எத்தனை டைம் வந்து துடிக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஹார்ட் ரேட் ஸோ அந்த ஹார்ட் ரேட்டு அந்த ஹார்ட் ரேட்டை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஒன் மினிட் வந்து கால்குலேட் ஆகிடும் ஸோ ஹார்ட் ரேட் இன்டு ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் இது தான் கார்டியாக் அவுட் புட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் வந்து ஒரு செவன்ட்டி எம்எல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கார்டியாக் அவுட் புட் வந்து செவன்டி டூ அப்படின்னா செவன்டி இன்டூ ஐ மீன் செவன்டி எம்எல் இன்டூ செவன்டி டூ டைம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கார்டியாக் அவுட் புட் ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஸோ இது இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மூணாவது டேர்ம் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பிளட் வந்து எங்கே பாஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கோம் எப்போவுமே நம்மளோட பிளட் வந்து பிளட் வெசில் மூலிமா தான் பாஸ் ஆகும் ஸோ அந்த பிளட் வெசில்ங்கிறது வந்து ஒரு வெசல் அது வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த சைஸில் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து சுருங்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி இருக்கிற பிளட் வெசில் அது சுருங்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல பிளட்டு போகிறதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுது இந்த மாதிரி கம்மியாகிற டைமில் பிளட்டு வந்து அங்கே போகிறதுக்கு கஷ்டப்படும் அதை தான் நம்ம வந்து பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது இப்போ எப்படி நம்மளோட மென்டல் ப்ரெஷர் வந்து சம்டைம்ஸ் யாராவது ஒருத்தங்க இதை பண்ணாத அதை பண்ணாதன்னு சொன்னாங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி அந்த பிளட்டு போகிற வழி வந்து சுருங்குச்சுன்னா அந்த டைமில் நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ரைஸ் ஆகும் இதே மாதிரி இப்படி இருக்கிற பிளட் வெசல் இப்படி ரிலாக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும் அங்கே பிளட்டு ஈஸியாக போகும் அதாவது உங்களை ஒருத்தங்க ஃப்ரீயாக விட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உங்களோட ப்ரெஷர் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் பிளட்டும் பிளட்டு போகிற வழியை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டோம்னா நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷரும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக டிக்ரீஸ் ஆகும் இது தான் பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது பிளட் ப்ரெஷர்னால் நம்மளோட பிளட் வெசிலில் அந்த பிளட்டு எவ்வளோ ஃப்ரீயாக போகுது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் பிளட் ப்ரெஷர் நெக்ஸ்ட்டு நாலாவது டேர்மான ஹைப்பர் டென்ஷன் இப்போ இந்த பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ நார்மலாக எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டி எம்எம் ஹெச்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது சிஸ்டோலிக் பிளட் ப்ரெஷர் தென் எயிட்டி அப்படிங்கிறது டயஸ்டோலிக் பிளட் ப்ரெஷர் இந்த ரெண்டுமே அதோட நார்மல் லிமிட்டை தாண்டி அதிகமாக இருக்கிறது தான் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிஸ்டோலிக் பிளட் ப்ரெஷர் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு அது ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே போச்சுன்னா தான் அது வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு மேனேஜபிள் இதே மாதிரி டயஸ்டோலிக் எயிட்டிங்கிறது ஒரு நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அக்செப்டபிள் ஹண்ட்ரட் தாண்டி போச்சுன்னா அதுவும் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரெஷர் சிஸ்டோலிக் ப்ளஸ் டயஸ்டோலிக் இது ரெண்டுமே அதோட லெவலை தாண்டி ஒரு டுவெண்ட்டி லிமிட் வந்து வச்சுக்கலாம் அதை தாண்டி போகும்போது அதாவது ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் இதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் இல்லை ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெ
ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம் இல்லை லங்ஸில் தான் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏற்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு இன்கேஸ் வந்து கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்தால் கூட ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்திருக்க ஹைப்பர் டென்ஷன் செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் டுடே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கார்டியோ சசிசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில டாபிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹைப்பர் டென்ஷனோட டைப்ஸ் இதை மட்டும் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் வந்து இன்னொரு வேறு ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்து அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாபிக் பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் அதை கமெண்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிச்சுனா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஸ்டடிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் டியூஷன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஃபார் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஃபார்ம காலேஜ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு இப்போதைக்கு நான் டியூஷன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இட்ஸ் கரண்ட்லி ஆன் கோயிங் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் யூ கேன் ஜாயின் மை டியூஷன் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து இந்த வீடியோட எண்டில் வரும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெல் யூ த டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் ஆன